are you today? I hope you are happy and fun. Well, today is Tuesday, the 23rd of June. And what's the weather like today? It's sunny and hot. Remember, if the weather, the weather forecast is different, change it. Yes, acuérdate que la teacher siempre graba antes para que te salga a vos el video en tiempo y forma. Ok? Todos los papás, sí, fueron eh, comunicados por medio de eh, un WhatsApp, a su WhatsApp personal, sí, lo que, te, la, lo que te sacaste, el score, el resultado de tu examen global. Obviamente que ya fueron mandados los resultados en el día de ayer, ya te mandamos antes los resultados, quiere decir que a vos te llegó ese resultado, vos viste, abriste tu um, classroom, yes, abriste, te fijaste los errores, y si no lo hiciste aún, tenés que abrir. Primera cosa que tenés que hacer es abrir el classroom, open your classroom, and see the mistakes, porque cada uno tiene su prueba corregida, ¿está? Entonces, va a abrir eso, no lo dejes sin hacer, porque tenés que ver tu corrección, tenés que ver tus errores, ¿está? Y tenés que ver tu nota, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a hablar sobre los mistakes del brainstorming, ¿sí? Que me mandaste. Voy a hablar sobre lo, los mistakes de The Girl in the Mirror, ¿sí? Es de los videos que me mandaron. Si no estás en esta lista, es porque por algún motivo, por algo, porque te pasó que no tenías conexión o algo, Todavía no te devolví esto, quiere decir que vos no entregaste en tiempo y forma, quiere decir que si me mandaste después, ya nosotros después, toda esta semana, la semana pasada, y seguimos lunes, ¿sí? Eh, con exámenes de los otros cursos, así que estamos abocados a eso, estamos abocados a esas correcciones. Por ende, sabemos que lo que nos mandaste está ahí, por X motivo que tuviste y que avisaste, y ya te vamos a mandar la corrección por eso no estás en esta lista, porque esta lista son los chicos que mandaron en tiempo y forma, que ya se corrigió y ya imprimí los errores, ¿se entiende? Después ya nosotros estuvimos abocado, abocados a la corrección de tus exámenes globales, no solo los tuyos, sino los de los otros cursos también, que eso lleva mucho tiempo, ¿sí? Así que tomamos, por eso vamos todo corrigiendo, todo ya necesitamos que llegue en tiempo y forma para mandarte y para que esté en esta clase ya los errores que te tengo que explicar. Siempre te mando en los comentarios tus errores, te mando las correcciones, ¿sí? Escritas y los videos en los comentarios. Así que tenés que abrir todo y ver. ¿Está? Siempre sale antes, eso te llega antes a vos, ¿ok? Good. Bueno, se pide change, entonces tenemos los scores. Vamos directamente a eh, los mistakes. Aldana, ojo con la pronunciación, quiero que repitamos, repitamos esto. I also, eh, perdón. Uh, ojo, grammar, con las edades, Toby también, ojo ese error, con las edades no puedo poner she has got 14 years old. ¿Cómo va? She, she has got or she is? She is. She is 14 years old, he is 10 years old, I am 14 years old, el verbo to be am, are, is. They are 14 years old. He is 14 years old. No has got, ¿ok? Está claro con el verbo to be. Acordate que es how old are you? I'm 10 years old. How old is he? He's 10. How old is she? She's 11. ¿Ok? Good. Ese fue tu error. ¿Ok? Good. Um, Martin looks after the boy. Aldana. Looks after es cuidar. Looks after the boy, yes, and help him. Me siento un rato porque después voy a estar de pie. Yes, ok. Bueno, well, después Nahuel, ojo con la pronunciación. Nahuel, vos tenés online, tenés siempre, eh, tenés acceso online a los diccionarios. Entonces, si vos dudás en una palabra, pone la palabra girl y te dice girl. Y apretás el parlantecito y te sale la palabra. Eso yo les enseño para que en casa, les enseño para que en casa hagan uso de esa tecnología, yes. Fines, repetition, please, please. Bravery. bravery, ojo con la gramática, yes, ok, Martin and his mo mother moved to a new house, yes, Felix likes the new house, la S, porque yo les pedí que cuenten en presente simple para practicar ese contenido, que es por eso la historia está en presente simple, porque nosotros queremos afianzar el presente simple, ¿está?, She tells him her name. She paints a picture. Ojo, Nahuel, no pongas con ING, 
No usas el presente continuo cuando estamos hablando de presente simple. El pinta, el mira, yes, case ring and, eh, perdón, eh, he reads a newspaper, he sees a girl, Ma Marty's mother sees the painting, yes, Felix likes the cow, Martin goes to his room, ¿está? ¿Is it clear, Nahuel? Ok. Es el simple routine. Nayara, muchos errores de pronunciación, Nayara. Hacete amiga del diccionario online y pone todas las palabras que quieras, ¿sí? Yo te voy diciendo acá, pero vos en casa lo puedes hacer como un recurso que puedes usar. Ice no puede estar, eso en tercer grado, una palabra como ice mal pronunciada. No, no te apures tanto al hablar. Ice, his, lives, sees, inside, girl. Y es lo mismo, ojo, present simple, de Martin moves, he has got brown hair, no he has brown eyes, porque estamos contando en present simple. Una historia se puede contar, you can say the story in past, but now I ask in present, la seg el segundo cuatrimestre, van a leer otra historia y lo van a contar en pasado, ¿ok? Martin's mom is taller than Martin, y te faltó el comparativo, ahí ojo, si estamos dando esos temas, prestar atención cuando los voy a usar. Yes, Martin talks to the girl in the mirror. He moves to a new house. Toby, called, no call it, called other friends, finds, please, no police, please. Yes, Martin goes, otro también que usó con el has. She is 13, se contagiaron con el lado. Martin doesn't have. Sisters, ok, no don't, porque con he, she, is, es has, eh, doesn't, perdón, yes, ok, Martin thinks just John is in the old well, ok, eso por un lado, voy a mostrar un brainstorming, yes, ok, wait a minute, yes, que la teacher lo tiene preparado para no perder el tiempo, ok, Pay attention, look at the board. Que yo te acerco lo más que puedo, ¿está? Igual voy a ir nombrando los mistakes porque al hacer la letra chica, ¿sí? Ok. Good. Well, um, it says there is a small. No, the village is a small. No there is, porque there is is I. It's small. Así cada uno tiene que tiene marcado. Ojo cuando escribo el nombre. Westbourne, cuando la copio de la short story. Another characters. Yes, ok. Other character. O another character. Yes, ok. Yes, ok. My other. Yes, porque es plural. Another es para singular. Y other para plural. Ok. Y después tenemos ahí. Yes. The lost boy, John William, he is lost, 13 years old, yes, okay. Casey wears a no all clothes, she wears expensive dress, yes, okay. Que estaba muy completo también era el de Pilar, eh, muy bien. Uh, Martin's mother, yes, okay, she lives in the mirror, inside the mirror, she, uh, voy a leer acá porque ahí no, no llego a leer. Ok, Martins is a hero, yes, ok, the strange girl in the mirror talks to Martin, she helps Martin to find the lost boy, yes, ok, she wears expensive clothes, ok, Martins move, yes, ok, she sees the newspaper, there is a new boy, there is a lost boy, yes, Martins, uh, 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 bueno, no se ve muy bien ahí porque... La letra es muy chiquitita, ¿sí? ¿Ok? Pero tienen todo. Acordate que, yes, main character, yes, acá está, ahí está. There is a lost boy in the village, Martin is a hero in the village, yes, uh, and he has new friends, ¿ok? Acordate que en, la, en, la, en el brainstorming tenés que contar, primero describir a los personajes, en este caso Martin and the girl in the mirror, she wears todo lo que diga importante de esa persona, she wears old clothes, expensive clothes, she has brothers, creo que tenía brothers también, 
sisters. Well, she had a family there, yes, but I'm not focused on the family because the main character is, character is Martin. Martin cousin got... No, 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 but Catherine, yes? Okay, so Martin is alone, she moves to a new house, he feels lonely, he feels sad, he watches TV, yes? Um, his mother looks at a painting, yes, okay, then he finds a girl inside a mirror, yes, they make friend, friends, yes, okay, the girl helps him, yes, to find the missing boy, because he reads in the newspaper, there is a missing boy, yes, and, you know, catering helps him to look for the boy, so the boy is, the, the lost boy, uh, is in a well, okay? Martin is a hero in the village. Martin has new friends and he's happy. Ciao. Bye bye. The story. Yes, okay? Is it clear? Entonces, ¿cómo te corregimos? Te marcamos lo de siempre. Errores de gramática, errores de puntuación. Okay, muestro uno, el que primero me habla. Yes, okay, good. So, uh, we have this, okay, doesn't have, porque cuando está el doesn't, va el verbo en infinitivo, ojo ahí, alejo. Goes to his room, he sees a girl in the mirror, he thinks about blah, blah, blah. Yes, sees a picture, ahora Martin, sees a picture. Didn't know, alejo, porque estamos hablando, esto es lo que digo, concentrate, estamos en, en present simple. Yes, okay. Y te voy a contar los errores de puntuación, los errores de spelling, si escribiste bien o mal la palabra, y los errores de gramática, si conjugaste bien los verbos, etc. Uh, lives in Martin's room, inside the mirror, wears an old dress. Yes, show Martin a picture, show Martin the old well. Okay? ¿Para qué sirve el brainstorming? Para organizar tus ideas, para poder contarlas. Entonces vos vas a tener dominio del vocabulario de la historia, de los verbos que se usan en la historia, and you're going to be able to say, tell the story, ¿ok? ¿Es it clear? Listo, bye bye this. Me voy al análisis de mistakes. Cada uno tiene el, su corrección privada en su classroom, ¿ok? ¿Qué tenemos en la primera parte? Put the following sentences in the correct order, yes, ¿ok? There are a few apples on the table, Yes, ok, this is a question, acá que se termina con un signo, no se olviden los signos de pregunta, por favor, no se olviden los signos de pregunta, los signos de puntuación. Yes, ok, so we have here, yes, ok, do your friends study math at quarter past eight? I can serve easily. Acuérdate que yo acá voy a poner todos los... Uh, los temas que dimos en el año hasta acá, desde marzo hasta acá. Where did your uncle play handball last night? W, auxiliar, sujeto y verbo. Where do you eat? Where do you sleep? Eso sería present simple. Pasado, where did you eat? Where did you buy? Ok, is it clear? Yeah. Y después una frase con más. Acuérdate que después de más el verbo va en infinitivo. I must cook. I must study. I must study for the test. Después tenemos el parágrafo. Ojo, ojo, ojo. Where is he, John from? Mexico. No. Hay que poner toda la respuesta correcta. Completa, perdón. He is from Paris. Where does he go by car? He goes to work. Listo. ¿Dónde va? Al trabajo. Eso es lo que te pregunta. ¿Yes? Y no puedo poner he go to work. He goes. Y copio de aquí. Entonces, al traspasar la pregunta... Siempre tiene pistas la prueba. Sí. Pero al traspasar la pre... al pasar las questions, las respuestas se tienen que concentrar. Por eso la teacher siempre dice pay attention and check. Cheque. Cuando están acá, nosotros decimos chequeaste. Sí, ya terminé, teacher. Remember to check. Remember to check. Yes, okay. What time does he start work? He starts work at 8. 
Is he having mate and toast? Yes, he is. No, he isn't. No, he isn't porque estaba tomando un jugo de naranja. Where was he yesterday? He was at the station, at donde sea. Yes, okay. At the library estaba. Vamos al punto este. Every day Linda goes to school. ¿Por qué ese verbo goes va a llevar ese? Porque estamos hablando de una actividad del everyday y es present simple y sabíamos que con he, she, it, el verbo lleva e. Sí. Ese, muy bien. Yesterday, y te cambia el tiempo. Por que esto para en tu parrafito yo tengo que poner todas las cositas que vos sabés. She at the park, en el parque. Ah, estuvo. She was. No voy a poner where porque was se usa para he, she, or it. She wasn't at the cinema. The park was and mother. Y acá, agua, agua, agua. Si dice que había mucha gente, there were a lot of people. Moderno y que cuando hay mucha gente, ¿cómo está el lugar? Con ese comienza. Noisy. Noisy. La mayoría, pam, 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 pam. The beautiful ponía. Beautiful is grammatically correct. Pero yo quiero que me usen specific vocabulary de las unidades que estuvimos dando. Porque si yo voy a tomar vocabulario viejo de otros años, no, no adelantamos con lo nuevo. The city where Linda lived 10 years ago was ancient. The park was... Y acá hay una pista, dan. Quiere decir que acá va a ir un comparativo. More. Ahí sí pueden poner beautiful, dan. Older, dan de cinema. But the cinema was the... In the world. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Que voy a usar un comparativo o un superlativo? superlativo. Un superlativo. The most. Ta, ta, ta. Un adjetivo largo. Voy a poner the most. Y si uso the biggest, un adjetivo corto. Shortest. The shortest no puede ser porque no es un adjetivo que uso para describir un lugar. Oldest. Yes, ok. Cambi. ¿Es clear? Hasta ahí entonces llegamos con eso y después teníamos el multiple choice. Elegir la respuesta correcta. ¿Cuántas veces? How many time, times? Esto es tercer grado. Hay chicos que vienen conmigo desde starters, desde los cuatro años. Cinco. Entonces, desde que empezaste a rendir en junior A, primer grado, junior B, siempre te decimos que tenés que... Y expliqué en el instructivo y hay gente que sigue sin redondear la opción. Redondeo la opción y pongo la opción que, que elegí aquí. What at the moment? ¿Qué quiere decir at the moment? ¿Present simple o present continuous? Present, present continuous. continuous. Is he doing? Porque es una pregunta. Is he? El orden me tengo que acordar. Is there? Y acá, a package. You mustn't in the class. You mustn't talk. ¿Ok? ¿Estaba bien bold? También puede ser, ahí va directamente cualquier cosa, un container también. No, perdón, bold digo, no es paquete de ensalada, perdón, thank you, Aldana. Bold, ok, good, yes, ok, a bowl of salads, yes, entonces elijo y pongo la opción, thank you, darling. Yes, ok, yo me estaba yendo allá. Y acá voy a escribir una de las natural science language, una subject, que es una de las materias, ok. There are... Y acá, ¿qué te estoy tomando? A few, a little, y ahí te tenías que acordar si era para contable y contable, ¿está? Y si clear, y después, bueno, cada uno en su descripción, en su... Tiene su corrección del writing, ¿ok? Vamos aquí. When your mom, when your mom goes shopping. ¿Cuál es el auxiliar en presente simple que that. usamos para... Muy bien, das. When does your mom go shopping? When do you study? When does he? When does she? Si acá hubiese sido you, ponías el do de auxiliar. Entonces tenés doble B, auxiliar, sujeto y verbo. Perdón, y verbo. You mustn't to speak. Tenés que anotar, mustn't speak. Porque acá tenés que corregir ese error. I can't jump on the road. We clean. Un adverbio. What do you do because? ¿Cuál es la pregunta para que yo responda because? What or why? Why. Why. ¿Por qué? Entonces ahí iba la pregunta why. ¿Por qué? 
What is she at the moment? El tiempo preferido de um, de Nahuel. What is she doing? Ahí sí va el ING. ¿Está? Is it clear? Y después en el último punto, in the last point, Okay, in the last point, what do you like doing? Y ahí tenés, I like más ING. I like cooking, I like fishing. Yes? yes. ¿Qué te gusta hacer? Are your parents drinking mate? Now, present continuous. Yes, they are. Porque no, te pregunta, your parents. No, they are. Was there another train station? Yes, there was. No, there wasn't. No, they, chicos. Porque estamos hablando, was there. Entonces, leo la primera parte. What is your dad doing? He's cutting the grass. Uno que estaba cortando el pasto. What do you do? What do you? What time do you go to school? I go to school at tal hora. Todo completo, ¿no? At seven. I go to school at tal hora. Porque eso es lo que la teacher quiere saber. Was your mother in Bariloche? Yes, she was. No, she wasn't. Were you? Yes, I was. No, I wasn't. Where were, where, ¿dónde estuvo tu mamá? Ojo cuando tenés, where were you? I was at the disco. Where were, where were you? I was at the station. Where was your father? He was at the church. What is your favorite subject? Ojo ahí. Yes. Math, science. Eso es vocabulario específico, ¿eh? Is your teacher correcting? Yes, she is. No, she isn't. ¿Ok? ¿Is it clear? Bueno, hasta ahí y después tenés todo lo otro corregido que tenés que mirar tus errores de la composición. Que eso es privado ya. Yes, ok. Well, so pay attention now. Yes, so I want you to go very quickly to pages. Very quickly, put the dates. Y mientras Galicia prepara cosas. Pages 94, 95, 96, 97, 98 and 99. Vale, put the date. Yes, put the date. 98 and 99. Yes, from the class book. Yes, okay. Good, good, good. Put the date. Very quickly. A ponerse las pilas para mejorar las notas, pero yo igual estoy muy orgullosa porque hubo muy lindas notas, muy lindas notas, ¿eh? Se notó el estudio y las personas que se tienen que poner a estudiar más, estudian más y enfatizan todos los errores corregidos, porque para eso sirve el examen global, ¿sí? Para ver en dónde estamos parados, qué cosas faltan retocar, qué cosas, no retocar, sino qué cosas faltan volver a ajustar, ¿sí? ¿Qué no está bien? Entonces, a vos te sirve para un montón de cosas, para estudiar las cosas que no estudiaste, para darte cuenta que no estudiaste lo suficiente, para darte cuenta que podés tener mejor nota, para sentirte feliz si te fue muy bien, porque hubo muy lindas notas, la verdad que muy lindas notas, y para darte cuenta que, por ejemplo, ¿Viste que arriba tenés toda la... Arriba tenés toda la... Nosotros le mandamos a los papás. Todos los papás fueron informados con las notas. Arriba, en el examen, tienen una cosa muy importante que cada chico tiene que ver. Tenés la parte de reading, de la lectura, las habilidades. Tenés la parte de la gramática, tenés la parte de listening y tenés la parte de writing. A lo mejor te fue súper perfecto aquí... En la gramática te fue bien, en el listening te fue bien. Pero si acá te fue bajo 5 de 20, quiere decir que qué. Lo que le escribía una de las alumnas. ¿Por qué tenés bajo acá en esta parte? Porque no estuviste entregando los writings. Inclusive, hay personas que entregaron todos los writings y les cuesta mucho la parte de writing y tiene que seguir entrenando. Ustedes son como unos diamantes. Nosotros los tenemos que pulir, 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 y cuanto más los pulimos van a brillar más, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente, que si vos no me dejás, no me dejás tus writings, si vos no me dejás, no sos responsable para hacer las cosas con atención, con responsabilidad, 
Entras a tu habitación y le decís, sí, mamá, ya terminó la clase de la teacher Ruth. Pero qué corta la clase de la teacher Ruth. ¿Diez minutos no más dura? No. Y la clase de la teacher Ruth, vaya que es larga. Entonces, todas esas cosas tenés que ir puliendo. Entonces, si te fue mal, wow, me fue mal, que te sirva para darte cuenta que estás haciendo mal las cosas. Que si vos mirás, porque hubo muy buenos resultados y fueron con este tipo de metodología. Hay una cosa, chicos, que tienen que entender. Nos toca vivir esto y tenemos que vivir esto y no es ni culpa de ustedes ni culpa mía, sino que nos toca vivir esto. Y tenemos que amoldarnos a esta situación y tenemos que crecer y seguir aprendiendo, ¿está? Entonces, yo hoy envié una nota a los papás para agradecerles porque acá la gente que sigue hasta hoy y que tuvo muy buenos resultados, es gracias al acompañamiento que tuvieron los papás. Porque sí, podemos decir, ay mamá, pero yo soy grande, déjame, yo soy responsable. Pero hay gente que sí es muy responsable, hay gente que a lo mejor es más perezosa, les cuesta más, entonces ahí estuvieron los papás, al pie del cañón, ayudando. Entonces para ellos les mandé unas felicitaciones así de grande, Sí, porque se merecen esas felicitaciones, muchos aplausos y los chicos a seguir poniéndole onda y a ser más responsables si no fueron lo suficientemente responsables. ¿Sí? Porque yo mando mensajes y por ahí los papás no se enteran de muchas cosas o se enteran de cosas por la mitad. Entonces yo siempre los invito a los papás para que miren, estamos en conexión con los papás. ¿sí? Porque yo cuando veo que va pasando cosas raras, que el alumno no está apareciendo... Estoy mandando el mensaje maldito. Llega a la casa. Yes, I'm sorry. Pero ustedes, chicos, yo tengo que estar bajo mi responsabilidad, está bajo mi responsabilidad, les tengo que enseñar, los papás pagan una cuota. ¿Y para qué? Para que yo les enseñe. No para que yo diga, ay, sí, está todo re bien, somos todos felices y somos todos amigos. ¿Está? No me odien. Yes, ok. Pero bueno. El tema es eso, vas a remontar, toda la gente que por ahí estuvo charlando el fin de semana con papá, con mamá y entregó trabajitos que debía, ya le vamos a devolver esas correcciones, pero ahora tienen que esperar ustedes porque es delay homework, tarea atrasada, y nosotros ya estamos con otra demanda de tareas, ¿está? Así que por favor, a presentar las cosas porque después, ¿dónde se evidencia? La gente que presentó y todo eso y que hizo el trabajito, tiene buenas notas, ¿sí? Pudo pasar ese examen. Pero la gente que no, ¿sí? Le fue más o menos, se nota en esto. Así que vayan fijándose estas partes, ¿sí? Entonces, ahí van a saber qué partes tienen que subir o no. Yo les puse en rojo la parte que tienen que, que necesitan subir más, ¿sí? Y hay gente que les fue bien, pero le podría haber ido mucho mejor, ¿sí? Pero bueno, tienen que, ¿sí? Las cuarentenas, esta la cuarentena, hay algunos... Algunas personas que los está matando, ¿sí? Chicos, tienen que hacer las cosas por ustedes, ¿sí? No mentirse, porque a los primeros que se mienten son a ustedes, ¿sí? ¿Están? Porque ustedes están aprendiendo ahora. Ok, listo, terminó la charla. ¿Qué? So, let's go. Yes, hoy proyecto una cosa y tengo algo que mostrarles. I, I, have, I, I have something to show you. This is a diary. And in this class, you are going to learn how to write a diary. Yes, esto ya no existe, no, sí existe en algunos, pero bueno, very, it's very old. Yes, okay. Uh, so pay attention now, let's go to uh, page 94, quickly, let's go. Are you ready? Yes. Good. So we are, listen, okay, the romance. Unit 7, recording 10. Listen and read. The Romans in Britain. The Romans arrived in Britain in 43 BCE. They lived there for 400 years. There were a lot of Roman towns and cities. The biggest city was Londinium. Bath. The city of Bath, or Aquisilis, was an important Roman town. There is a lot of hot water there, so the Romans used the hot water for beautiful baths. You can still see the baths today. 
Hadrian's Wall. You know, the bus. Yes? Yes. See, can you see this? Yes. This is a bath with hot water. Yes, Adrian, con la piel super divine. Yeah, okay. Porque se daban eh, baños hot water. Yeah, de inversión. Yes, obviously. This stone wall was 135 kilometers long. It was in the north of Roman Britain. Hadrian, the Roman emperor, wanted to keep out the Picts, the people from the north. Roman soldiers walked along the wall every day. You can still see parts of the wall and walk along it. Okay, look at this wall. Miren esa, los romanos caminaban por ahí, chicos. Yes, okay. Okay, so it was very long, 135 kilometers, 135 kilometers. Yes, and the soldiers walk there. Yes, okay, walk along. Yes, Roman soldiers walk along the wall every day. Yes, okay. Mosaics. Why was this wall? Para que no entren los invaders. Yes, okay. There were some very beautiful city. mosaics on the floor in Roman houses. Each mosaic used a lot of small pieces. Look at this mosaic. Which animal can you see? Okay, so this Fun is more fact. Do you know that London is the modern name of the Roman city Londinium? Okay. Good, that was a fact. Yes, this is the Roman theatre. Miren abajo. Tienen the Roman theatre. Yes, okay, it is in Merida, Spain. People watch theatre plays there. I love this theatre. Look at this. This is amazing. Yeah. This is in Merida, Spain. Yes, okay. Well, so you see the, the descriptions of the places there. And now we go, we are going to listen to this listening. Yes? Tick the things you can see at the museum. A ver, ¿qué cosas podemos ver en un museo? A ver, tick it Yes, tick. Ready? So we can see a clay jar, jewelry, coins, an iron helmet, a costume, repetition. A clay jar, jewelry, coins, an iron helmet, a costume. Yes, okay. Where does Sarah work? Yes, listen and you have to tell me where does she work. At the theater, at the museum. Okay, listen. Are you ready? Okay. Unit 7, recording 11. Listen and write. Where does Sarah work? Hello, my name's Sarah and I work at the museum. Today we're learning about finding old things in the ground. Hi Sarah, what should I do? Okay. You should wear old clothes. You should use a small brush. Should I work quickly? Good question. No, you shouldn't. You should work very slowly and carefully. What sorry? Sorry? Should. 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 Deberías. Yes, okay, should. You should work. Yes, pero no lo vamos a detener porque ese no es un tema ahora. Si no quería pasar el listening. Así que no se preocupen porque no es un tema que entra este año. Pero explico igual, you should. Yes, es debería. You should walk slowly. ¿Qué quiere decir slowly? Lentamente. Ok, where does she work? Um, uh, where does she work? At the disco, at the theater, at the museum. There, yes, I she work. She finds the things yes. on the nature. Okay, nature. She works at the museum. Okay, shall we go to page 96? Okay, 96. Look here. Look at the picture. What do you think the story is about? What do you think the story is about? It's about a boy and a girl. It's about a father and his son. It's about a it's romance. A father and his son and a romance. A romance or romance? Romance. Romance. Okay, let's listen to the story.
Unit 7, Recording 16. Listen and read. Were you right? A ver si le pegamos. Diary of a Roman Boy. This is a diary, yes, of a Roman boy. ¿Qué se cuenta en un diary? You know, this is my diary. Lo que pasa en cada día. Today I visited the Roman Museum. It was very exciting. I visited three more museums. Yes, I was very, very happy. I saw different Roman. Yes, okay, is it clear? So in the diary, you say everything about your visit. For example, a visit to the museum, a visit to a city. Diary of a Roman boy. Pay attention. Thursday. My name is Marcus Fabius Julius, and this is my first diary. I'm 11 years old. I've got a dog called Tito. I live in Rome. Rome is the busiest and most famous city in the world. I want you to highlight busiest and the most famous, most famous city. So we have two superlatives. La ciudad más concurrida y la más famosa, yes? Okay, so remember you have your diary and your rights. A visit to Paris, Friday. Today I visited the Museum Louvre. It was amazing. I saw a lot of people in the museum. I saw a lot of statues. Saturday. Today is Saturday. Yes. I visited the tower, the Eiffel Tower. Yes, okay. I visited the Eiffel Tower. It was amazing. I saw it with a lot of lights. Yes, okay. Then I drank a cup of coffee in a, a cup of tea in a very famous, in a very, very famous famous cafe. Is it clear? Sunday. Today, I uh, today, yes, I visited the most famous shops in the city. It was excellent. My diary. Is it clear? All right? Good. So, you put the diary, I will show you some example, but you can put with, na with days. Monday, Tuesday, Wednesday. ¿Y qué tiempos estamos usando? Present simple or past? Past. Past. I visited, I discovered, I walked. Yes? I saw, I drank. Yes? I went to. Yes? Is it clear? Good. Friday. Today was a very exciting day because I visited the Colosseum. For the first, marcamos visited, vamos a marcar los verbos, visited, the Colosseum. It's time. The Colosseum is a very big theatre in the centre of Rome. My father says that 50,000 people can be inside the Colosseum. The col y ahí usa presente simple porque está diciendo is. El Coliseo es, marcate por favor eso. The Eiffel Tower, I visited the Eiffel, uh, let's see, I visited the Eiffel Tower, it is a very famous tower, it is higher than the obelisco, y ya usé un comparativo, yes, is it clear? When we arrived, arrived, marcate la palabra arrived, when we arrived, cuando llegamos, I listened to all the people talking and shouting. Listened to, listened to. It was so noisy. We watched a show with animals. It was noisy. Fue ruidoso. There was a lion. I watched. There was. ¿Qué quiere decir there was? A mí. Ah, entonces vas a usar toda la gramática que te enseñamos. Yes? There was. There wasn't. 
Yes. Visited, walked. Under there. Then we watched a show with people. Watched. The people acted a battle between the acted. Britons and the Britons. The Britons painted their faces blue. Painted. They looked very dangerous. But the Romans were the winners, of course. It was great. I can't wait to go back again. Okay, so we have painted, were, was. Okay, entonces tenés todos los verbos. What kind of verbs? ¿Qué clase de verbos teníamos en el pasado? Regular and irregular. Los regulares, los que agregábamos, e, de. Visited, visit, visited. Play, play, played. Played. Algunos van a sonar. Eso suena con visited. Visited. Played. Played. Yes. Con D y con tit. Et. Yes. Et. Y después tenemos los de la segunda columna que cambian. Por ejemplo, drank. I drank a cup of tea. Drink. Drank. Yes. Is it clear? I went to. So we have regular on irregular verbs, ok? Los regulares, los que se le agrega ED para formar el pasado y los irregulares, los que siempre estudias de las columnas de los verbos, ¿está? Que tiene que estar copiado en tu cuaderno las repeticiones que siempre pido. Acordate que este trabajo lo tenemos que hacer juntos, a conciencia. Vos haces tu parte responsablemente y vas a poder avanzar. Si no, no. Ok, no vas a poder avanzar. Read the story, complete the sentences. Dale, one or two words. Dale, vamos juntos. Come on. On Friday, Mar Mar on Friday, on Friday Marcus visited. visited. Good. The Coliseum is a very... Busy. Busy, no, but it's a very... Big. Big theater. Yes, acuérdate que era un teatro, yes? The people went there and saw... They saw the fights, veían las peleas, acordate de la que, la que te mostré de, de Gladiator, el gladiador, de, de Gladiator, is a very famous, yes, Maximus is a very famous gladiator, and they were there in the Coliseum uh, fighting, yes, ok, como esas que están ahí, ah, esos son actores ya, ok, good, so more than, uh -huh. ¿cómo se dice gente en plural? People. People. Can watch shows, yes. Marcus watch number five, a battle between British and the. En la última parte está British and Roman. And Romans, yes. Los Britons y los Romans, okay? Good. Yes, okay. Ahí era, adelante te cuenta. People that live in Britain, yes, okay? Britannia. Yes, and they fight. Yes, against each other. Yes, okay, good. The Britons and the Roma. So the other. Yes, okay, good. So let's go there. Exercise four. Listen and choose. Are you there? Yes. Good. ¿Qué tenemos? A, B, C. What did Lucy visit? What and two, what did John visit? Are you ready? Good. Unit 7. Recording 17. Listen and choose. 1. What did Lucy visit? I was in France for my holidays. I visited Paris, the capital of France. I visited the Louvre, the famous mm. art museum. And I climbed the Eiffel Tower. I loved my holiday there. Okay, so what A, B, or C? A and C. Yes, okay, well done. So the Louvre, yes, okay, the museum and the Eiffel Tower. Did John visit? Now listen. I was in New York at Christmas. I visited the Empire State Building. I watched the sun go down from the top of the Empire State Building. Then I watched a theatre show. Okay, so he was in the Empire State, you know? This is the, the Empire State, yes? Okay, he was there. 
And he was in a show at the theater. Good. Vamos a leer esto ahora. And then I'm going to show you how you write a diary. Y ahora te va a tocar escribir tu diario. Vas a elegir una city. Pilar, vos me vas a hacer de esos lugares que estuviste visitando. Um, England, Escocia, Scotland. No me acuerdo bien dónde era, yes? Pero era... Eh, mm, o London. Was it London? London, Scotland, yes? Ok. No, Ireland. Ahora sí me acordé. Era Irlanda, yes? Ok, alguna parte de por ahí era, yes? Ireland, me parece. Así que vas a hacer tu diary de esos lugares. Después Tobías también, creo que anduvo por England, así que cada uno va a elegir el lugar. Pero los que anduvieron, quiero que me hagan de esas ciudades que visitaron en el verano, in the summer, ok? Cada uno elige la ciudad que más le gusta. Yo elijo París. Yes, ok? I love it. Well, Monday, my diary. My name is Maite Hernández García. Andala con chiqui, please. I'm nine. I'm nine years old. I live in Montevideo, Uruguay. Uruguay. Tomorrow, I meet my family trip to London. They were arrive in London. In the morning... Tuesday. Tuesday. Today. Today we arrive to London. In the morning, we visited the Tower of London. It's the oldest castle in the London. In London. Then we visited the Tate Modern. It's the most famous modern art museum in London. I Famous. Love I love it. Yes? Nota el ejemplo que tenés acá. Yes? Y nota una cosa. Cuando vas a decir llegamos, is arrived in. Llegar a un lugar. Es arrived in. Yes? No arrived to. Arrived in. Yes? Ok? So you're going to write your name. You're going to put the date. Yo voy a proyectar uno. No te preocupes, pero acá te muestro que tenés un ejemplo también. Yes? Is it clear? Ok, let's go to page 98. 98. Ok, so you have there. Can you read the verse, Alana, please? Work. Work. Lo que tenés en paréntesis. Start, stop, meet, not meet, pound bills. Ok, so which is the pass of work? Worked. Worked. The pass of start? Start. Start it. Repeat. Start it. Start it. Stop. Ojo, termina esto. Vocal, consonante. Duplico la consonante. Duplico la consonante. Atención. Stop. Yes. Need it. Need it. Si yo quiero decir no necesitaba, ¿cuál es el auxiliar del pasado? Don't o didn't? Didn't. Didn't. Cuando tenés el didn't, vos decís I don't go. Si yo quiero decir yo no iba, voy a decir didn't. Y el verbo no va a estar didn't went, sino que va a estar en infinitivo. Didn't go. go. I didn't study. I didn't visit. I didn't work. I didn't start. I didn't stop. ¿Está? Entonces, cada vez que vos querés negar en el pasado, así como en el presente simple el auxiliar es don't, doesn't, en el pasado es didn't. Y lo bueno es que tenés que usar didn't para todas las personas. Didn't. ¿Está? I didn't study, I didn't visit, I didn't cook, I didn't play, I didn't uh, cook. ¿Está? El verbo sin L, porque ya el didn't me dice que está en pasado. ¿Ok? ¿Es clear? Good. And then we have used. So we are going to repeat all these verbs. ¿Ok? Acordate de repetir ahora, por favor. Para que se hablan de tu boca y pronuncien bien. Porque vas a decirlo si no, work it, use it, it, nada que ver. Igual que un verbo que tienden a pronunciar mal es walk, walk, walking, walking, no walking. Yes? Está completamente mal si dicen walking. Yes? O si escuchan por ahí, no repitan. Háganlo bien ustedes. Walking, walking, walking. Yes? Ok? Yes? Good. So, used, repeat. Used. Worked. Walked, started, started, stopped, stopped, need it, need it, didn't go, didn't go, didn't play, didn't play, didn't cook, didn't cook, used, used, worked, worked, started, started, stopped, stopped, need it, need it. Okay, let's go. Now complete the sentences, please. Acuérdate que ahora viene la parte que paras el video. 
completás, yes, y ya te hice ayuda ahí arriba también. Ok, number one, worked, my dad worked. Number two, I started. Number, number three, Sara stopped. Todas estas están en pasado, verbos regulares. I didn't need. Yeah, I need it, perdón. I need it. La segunda, I didn't need. What? Si yo quiero decir que usó Paul, esto es lo que tienen que tener en cuenta. W, más auxiliar, más sujeto, más verbo. Mira, what, dicta breve auxiliar, did Paul visit, no, perdón, no es el verbo visit, use, ¿qué usó Paul? ¿Está? ¿Y eso no? En presente simple vos qué decís, what do you use? What do you study? What does your mother cook? What does she see? Y ahora, lo que va a cambiar es esta auxiliar. ¿Te das cuenta que en inglés es todo fácil? Porque vos tenés, what did Paul use? Quiero preguntar, ¿qué comió? What, what did Paul eat? eat? ¿Qué jugó? ¿A qué jugó? What, what did, did Paul play? Entonces, si vos respetás, esa estructura no te va. Ahora, si vos pones what Paul eats, está mal. Porque tiene que ser what did he eat. Porque el auxiliar es lo que me indica en qué tiempo está. ¿Está? ¿Yes? Entonces, la última sería what did Paul use. ¿Ok? ¿Is it clear? ¿Yes or no? Yeah. Ok, let's go to number two. Vamos al número dos. ¿Ok? Ahora que estamos revisando que esto ya lo dimos. ¿Ok? ¿Yes? ¿Ok? Today was the first day helping at the museum. She, en pasado, arrived. Yes, ok. And, el verbo start, ¿cómo pasa en pasado? Started. Started. Repeat. Started. Started. She used. Number four. There was big, a big brush to she no usaba. Didn't use. Didn't use. Pero didn't need, él no necesitaba. Didn't need. In one part of the ground, there was a... ¿Cómo se dice pared? Cuá, 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 lo dimos hoy. I don't remember. W. One. No. Wall, muy bien, David. Wall, yes. Wall, yes. Recién estamos, recién lo vimos acá en este texto. This is a stone wall, yes. A wall, yes. Okay. Wall. There was a wall and a. ¿Cómo se dice casco? Con H. Helmet, well done, muy bien, no se durmió Aldana. Helmet, yes, there was a stone wall, yes, and a helmet. In another part, there were some monedas, monedas, Co coins, coins, and some joyas con J, jewelry. Juan, 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 vocabulario, jewelry. Coins, yes, an iron helmet. ¿Qué quiere decir iron? Iron man, el hombre de hierro. Yes, iron helmet. Eran de iron los helmets. ¿Por qué? Porque tenían que ser bien. Protegidos. Pues, tenían que proteger. Bien. Yes, ok. Millie started. Pay attention there. Millie started. Her name was Sandy. When. Y hay una pregunta. When, ¿Cuándo comenzaste? A ver, atención acá. When, when did, did you, you start? start? Nada de poner la S acá al verbo, ¿eh? When did you start? When ¿Por qué? Porque ya está el did que me indica qué pasado. When did you start? 
When did you eat? When did you play? When did you arrive? When did you arrive? Cuando llegaste. Muy bien. Ok. Entonces, acá tenemos vocabulario. ¿eh? Jewelry, wall, iron helmet, coins. Ojo, ¿eh? Todas esas palabritas son las que después te ponemos en el examen. Que cua, 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 agua si no te estudias el vocabulario. Por eso tienen que estar todas subrayadas. ¿Ok? Entonces, acordate. En la página... En la página 95 vas a subrayar todas con el highlighter. Yes, ok. Keywords, yes. Highlight with the highlighter. Yes. Here. En la página 95, 95. Si te olvidaste de subrayar, automáticamente ya tenemos que subrayar todo. Ok, so let's go, vamos a lo último. Which picture is different? A ver si te das cuenta cuál es la que no corresponde ahí. Dale, vamos juntos. A, B, C or D. Ponle un tick, la que no corresponde en el grupo. A, B, C or D. Um, D. La que no corresponde. Hay una que no pega ni con cola. Vos seguro que en casa averiguaste, porque Aldana se durmió ya. A, B, C o D. ¿Cuál es la que no va? My darling, here, en esta línea. A, B, C o D. I don't know. You don't know. No. This is a ring. El primero es un ring. El segundo son jewelry. Y el otro es un necklace. ¿Cuál es la que no pega ni con cola entre todas las jewelry? ¿Es la morada china? Sí, exactamente. The wall. Esa es la que no va. Porque todas las otras son jewelry. Pone un tic, querida, te dormiste. Cuá, 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 cuá. Yes, exercise two. Yes, tenemos un shield, un shopping, train. Y tenemos, ¿qué más? Un theater. A. Muy bien. Cayó. Yes, ok. Cuá, cuá, cuá. Yes, ok. Exercise. Lo otro son lugares, places, theater, train station, and shopping. Y uno es un shield. Exercise 3. Yes, which is the one that doesn't go? Coins. Coins, muy bien. And number 4? D. D, ok? Is it clear? The one that doesn't go. Ok, this is all. Hasta aquí terminamos. Yes, ok? Vas a hacer de tarea, de homework. Pages 86, 88, 89, 90, 91 and 92. ¿Ok? Pay attention que te voy a mostrar algo que no me tengo que olvidar porque lo preparamos para vos. ¿Ves? Acordate que las teachers preparan todo. Teacher Nicole y Teacher Ruth trabajando en equipo. ¿Yes? ¿Ok? Are you ready? Good. Mira qué lindo este diary que preparamos. ¿Yes? La dicha Nicole, editora de las cositas preciosas preparadas, ¿ok? Muy bien, a ver, bueno, a nosotros nos gusta, ¿bien? ¿sí? Espero que a vos te guste también. Ok, so, Monday, this is the diary, este es el diario de la dicha Nicole. Yes, Monday, my name is Michelle, yes, ok. Mira qué lindas pinches que dijo la dicha. My name is Michelle Jonas, lee a Lana Prince Ritz. I'm 12 years old. I live in London, UK. UK. Tomorrow is my family's trip to Warsaw. Warsaw. Varsovia. Yes? Warsaw. Okay. Poland. Poland. Ahí está eso. Warsaw is in Pola. Poland. Tuesday. Today, Today we arrive in Warsaw. 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 In the morning, we visited the Holy Cross Church. Church? Yes. What church? Church. church. It's the most beautiful church in Warsaw. Then we visit the old town. The old town. The old town. The old town in Warsaw. I love it. I love it. Okay. Well, so pay attention now. Today we arrived. Perdón, que ahí nos comimos una de en la edición. We arrived in Warsaw. Yes, okay. Presentate primero acá y dónde va a ser tu trip. ¿Qué quiere decir trip? Viaje. ¿Ok? Today we 
la right, acuérdate que le agregamos esa de acá, ¿eh? ¿Ok? Porque corregimos una cosa y se nos olvidó la otra. In Warsaw, in the morning we visited the Holy Cross Church. Y usamos un superlativo. It's the most, o puedes usar todos los que quieras, ¿eh? It's the most beautiful church in Warsaw. Then, we visited the old town. It's the oldest, otro superlativo, town in Worcester. Yes, ok. Y la fotito del lugar. Vos podés comparar, podés decir, today, yes, ok. Yo voy a poner, por ejemplo, my name is Ruth. I'm 40 years old. I live in Formosa, Argentina, Argentina. Tomorrow is my family trip to France. Yes, to Paris, voy a poner, yes. To Paris in France. Tuesday. Today we arrived in France, in Paris. In the morning we visited, yes, we visited the different museums. Teacher. Yes, stop, wait a minute, ya termino. Yes, uh, we drank a cup of tea in a very, in a very beautiful uh, coffee shop. Yes, uh, we saw the Eiffel Tower. The Eiffel Tower was more, uh, perdón. The Eiffel Tower was taller, yes, higher, perdón, higher, porque para, eh, acuérdate bien esto, que para high es alto, higher than, para eh, las torres, los edificios, uh, the Eiffel Tower was higher than the obelisco, and it was the most beautiful tower, yes, I saw, ¿verdad? Entonces, usas el pasado, comparas y haces el superlativo también. ¿Tu pregunta? Um, where is Warsaw? Yeah. Warsaw, in Poland. Yes, so ok. Bien. Bueno, yes. Cerramos porque ya se nos termina el tiempo, ok. And we continue, yes, ok. Muy lindo esto. Hace tu diary. Acordate que ahora lo vas a hacer online al diary. Puedes hacer todo esto, le puedes poner florcitas y esto porque es tu diario, ok. Well, Uh, 50 words, 50 palabras, yes, acordate de hacer las pages from the activity book, yes, ok, 88, read and write, saco esto porque así no molesta, yes, ok, 88, Read and write, tenemos winner diary. Read and write true or false, verdadero o falso. Y después corregís las que estén falsas de ahí arriba, yes, ok. 89. Ok. Read and complete. Boring, exciting. ¿Qué significa boring? Abu. Terrible. Exciting. Divertir, eh, Excitante. Emocional. Dangerous. Peligroso. Y ancient. Um, antiguo. Yes. El 2 no. Solamente esto, porque el 2 es lo que tenés de tarea. Yes. Ok. Look, read. Yes. And complete. Acordate que tenés. Los verbos entre paréntesis. Yes, ok. Started, worked. Le vamos a agregar ed porque todos estos verbos son regulares. Se le agrega ed para formar el pasado. Ya lo sabéis a eso, yes. Completamos con las palabritas de arriba. Shield, acuérdate que es el escudo. Yes, helmet, acuérdate el casco. Yes, ok. Completamos ahí. Es una, una especie de... We arrive at... First we use, que usamos, trabajamos para, and then we... Yes, ok. It was really exciting. Yes, es un workshop. Yes. Read and write. Con las palabritas de arriba. Otra vez practicamos el pasado. Esto quiero que te concentres mucho. Es agregarle de watched, walk... Did you? Yes, I did. No, I didn't. Yes. What? Acuérdate cuando es una 
W question. Y es, esto quiero que preste re atención cuando es una W question. Y es, what did you do? ¿Qué quiere decir what did you do? ¿Qué hiciste? What time? What time did you start? ¿A qué hora? I started school at 7. What time did you start the class? I, I started, started class at... Start or started? I started at 9 o'clock. Ok, a la hora que comenzas, ok? Yes, vocabulario. Yes, yes, yes. Y ahora nos vamos a este ejercicio rapidito y terminamos, ¿sí? Porque te tengo que tener concentrado también, ¿bien? ¿sí? Vamos, por favor, a la página 93, 93 del Activity Book Listening. Es un listening y ya te dejo libre. ¿Ok? Para practicar todas las cositas que fuimos dando, ¿sí? ¿Yes? All right. Good, good, good. We are. Unit seven. Okay. So it says, look at the pictures in, a, in activity two and match. Yes, okay. Go windsurfing. ¿Qué letra es? Go windsurfing. A, B, C, D. Go windsurfing. Ya está hecho. Acá está mi amor. Ahí. E. The number. The, the, the sentence with the letter. Yes? Go windsurfing. E. Yes or no? Yes. Ah, porque pensé que te perdiste. Number, uh, learn arts and crafts. A, B, C, D, E, H. Arts and crafts. Arts and crafts. H. Yes, well done. What? Number... Travel by train. Travel by train. La letra tenés que unir con el dibujito. Esto. Yes. Going surfing. ¿Cuál es el que está haciendo surfing? ¿Qué letra? A, B, C, D, E, F, G. Wind surfing. Wind surfing. E o E o I. 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 E. Y está bien, eso hicimos recién. Ok. E. Look, darling. E. E. Después vamos a hacer el listening. E. Ah, eso te perdiste. Yes, ok. Learn arts and crafts. Yes. Arts and crafts. Learn arts and crafts. Arts. ¿Dónde hay algo de arte? H. Yes, ok, well done. No, G. ¿Qué quiere decir arts? Oh, G, D, G. G, ok. Travel by train. Travel by train. F. F, muy bien, se despertó a Lana. Go climbing, go climbing. C. C. Play computer games. B. B. Visit a museum. D. Visit a museum. D. Play chess. A. A. Go canoeing. H. Yes. Okay. Let's repeat. Dale. Go windsurfing. E. No, repetition. Dale. Go windsurfing. Learn arts and crafts. Learn arts and crafts. After the sound. Travel by train. Travel by train. After the sound, travel by train, go climbing, go climbing, play computer games, play computer games, visit a museum, visit a museum, play chess, play chess, go canoeing, 
Okay, so they slept. They passed of sleep in a tent. And they put everything in the backpack. What is a backpack? Las mochilas, very big mochilas for the camp, uh, for going, traveling, for the trip. What an adventure. And what about you? Me? Charlie. Hmm. Well, I can't say my holiday was exciting. Why not? I was in bed most of the summer with a broken leg. Oh my God, so he had a broken leg. He was in bed. Really? And what did you do? What did he did do? Did you play a lot of computer games? No, I didn't. I played a lot of chess. My parents played chess very well, so we played every day. So what did he do? He played, played chess, okay, because his uh, parents played chess very well. So, acordate, decime dos opciones, voy a pensar conmigo. What did you do? Preguntame. Ask the what did you do last holiday? I swam in the beach, I visited my friends, I cooked a pizza, I drank coffee. What did you do? I listened to I listened music. I played video games. Yes. I museums. Sar sort. I went museums. to to museums. museums. Okay. Well, to a, uh, museums. to a lot of museums. Okay. So you have to do page eighty nine de las que te mostré, and bye bye, see you next class, felicitaciones por tus resultados, bye bye.